அவர் துளைக்கப்பட்டு தொங்கப்பட்டு விழாவிலே குத்தப்பட்டு முள்முடி தரித்தவராய் உங்களுக்கும் எனக்கும் அந்த கொள்வாரி சிறுவிலே மறிக்க வேண்டும் என்று அந்த ஒரே மகனை இந்த பூலோகத்துக்கு ஆண்டவர் அனுப்பினார் அவர் மித்த அவர் அன்பை நாம் நேசிக்கிறோம் அவர் கொடுத்த அன்பினாலே நாம் நினைத்திருக்க வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு முன்மாதிரியாய் நாம் அன்பா இருக்க வேண்டும் என்று என் தேவன் கூறுகிறார் ரோமையர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ரோமர் ஐந்து ஐந்துல வாசப்ப வாசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ரோமர் ஐந்து ஐந்திலே சொல்லப்படுகிறது அந்த எதிர்நோக்கு ஒருபோதும் ஏமாற்றம் தராது என்ன விண்ணப்பம் வைக்கிறாயோ என்ன எதிர்நோக்கிறாயோ ஒருபோதும் அழிந்து போவதில்லை நீங்கள் எதை குறித்து எதிர்நோக்காக இருக்கிறீர்களோ ஒருபோதும் ஏமாற்றுவதில்லை இதை வார்த்தை படைத்தவர் இறைமையா ஒன்று ஐந்து கடவுளின் அன்பை நாம் தாய் வயிற்றில் ஏழு வழிகளிலே காணலாமா ஆண்டர் சொல்றாரு கடவுளின் அன்பை ஒரு ஏழு வழிகளாக நாம் காண முடியும் என்று வேதம் சொல்கிறது அவர்களிடம் செல் முன்னால ஒரு மனுஷியோ ஒரு மனுஷனோ இந்த உலகத்துக்கு வருவதற்கு முன்னாலே ஆண்டவருடைய திருநிலை பாடுகளை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அவர்கள் அந்த திருநிலையிலே நிலைத்து நிற்கும்படியாக என் தேவன் சொல்லுகின்ற வார்த்தை தாயின் கருவிலே விரவாவதற்கு முன்னாலே உன்னை நான் தேர்ந்து கொண்டேன் தேர்ந்து கொண்டேன் தேவன் சொல்றார் பாருங்க திருப்பாடல் நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல திருப்பாடல் நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது பதிமூணு என் உள் உறுப்புகளை உண்டாக்கியவரே நீரே மற்றவர்களுக்கு நாம் முன்மாதிரியா இருக்க வேண்டும் அருமையான சகோதராகி உன் என்ன காரணத்துக்காக உன்னை இங்க கொண்டு வந்தாரோ ஆண்டவருக்கு மாத்திரம் தெரியும் ஆனால் ஆண்டவர் நினைத்தார் என்று சொன்னார் 
உன்னை என்ன பண்ண வேண்டும் என்று அவருக்கு தெரியும் ஆனால் நீ முழுமையாக அவர் அன்பை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவர் அன்பை ரசித்து ருசிக்க வேண்டும் அவர் வார்த்தையை டெய்லி தியானிக்க வேண்டும் அவரோடு நீ நிலைத்திருக்கும் பொழுது என் தேவன் சொல்லுகிற வார்த்தை உனக்கு என்ன தேவை என்று எனக்கு தெரியும் தாங்கின் வயிற்றிலே திருநிலை படுத்துவதற்கு முன்னாலே நான் உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்தேன் ஆ நன்றிக்கு <laughs> <laughs> ஒவ்வொரு காலத்திலும் நீ முப்பதும் அறுபதும் நூறு மாய் பலன் கொடுக்கிறவனாய் மாறுவாய் என் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி நீ வாழ்வக வாழ்கின்ற மக்களாய் மனைவியோ கணவனோ பிள்ளையோ பெற்றோரோ சுற்றார் உறவினரோ நண்பர்களோ உன் தேவன் உன்னை மாற்றுகிறவராக இருக்கிறார் தொடக்க நூல் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு ஆண்டவர்கள் இப்படியாக சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் சொன்னார் பாருங்க தொடக்க நூல் இருபத்தி ஏழு ஒன்னு இருபத்தி ஏழு கடவுள் நம் புகழவும் <laughs> <laughs> அன்பு செய்யவும் உன்னையும் என்னையும் இந்த இடத்தில் ஈற்று வைத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் இந்த நாட்களை இந்த நேரத்தை ஒதுக்கி வைத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் இது உங்கள் சித்தம் அல்ல தேவனுடைய ஈவு தேவனுடைய அன்பு தேவனுடைய அன்பு என்று வேதம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அருமையான சகோதரா தொடக்க நூல் இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தொடக்க நூல் இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழு அப்பொழுது அவருடைய செயல்பாடுகள் ஆண்டவர் சாயலாய் உன்னை படைத்திருக்கிறார் ஆண்டவர் நாசிலே ஊதும் பொழுது அவருடைய உத்தமமான சத்தியமாக நித்தியமான ஒரு பரிசுத்த ஆவி நம் மீது நிழலிட்டு இருக்கிறது அந்த ஆவியை ஊதும் பொழுது அந்த நாசிலே ஆண்டவர் நமக்கு ஊதும் பொழுது அது பரிசுத்த காத்தாய் உள்ளே பிரவேசிக்கிறது அது பரிசுத்த உடலாய் மாறுகிறது அது பரிசுத்த உருவமாய் மாறுகிறது அந்த பரிசுத்த உடம்பு அந்த உருவம் ஆண்டவர் நாசிலே ஊதும் ஒன்று <laughs> உங்களுக்கு <laughs> 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 
ஒரு நித்திய அன்பு என்னோட இருக்கும் நினைச்சு பாருங்க ஆண்டவரோட இருக்கிறவங்க எவ்வளவு சமாதானமா இருப்பாங்க இன்னைக்கு மறித்தால ஆண்டவரோடு இருப்பேன் என்று சொல்லி எவ்வளவு சந்தோஷமா கலி வருவாங்க தெரியுமா அவர் ஆண்டவர்களை ரசித்து ருசித்தவர்கள் எத்தனையோ பேரை நீங்க பார்க்கலாம் வயதான மூதாட்டி வயதான மூதாதையர் தகப்படியின் தாய் நீங்க போய் பார்க்கும்பொழுது பிரகாசமா இருப்பாங்க ஆண்டவரினை எடுத்து கொண்டார் சந்தோஷமாய் பரலோகத்துக்கு போவேன் என்ன பண்ணுவோம் பயப்படுவோம் நம்ம பயப்படுவோம் தனிப்பட்ட அன்பு பாருங்க எந்த காரியத்தையும் நமக்காக மாற்றி போடுகிறவர் தனிப்பட்ட அன்பு எந்த காரியத்தையும் நமக்கு மாற்றி போடுகிறவரா இருக்கிறாரா மத்திய பதினெட்டு பன்னெண்டுல சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது எந்த காரியத்தையும் நமக்காக மாற்றி போடுகிறவர் காணாமல் போன ஒரு ஆட்டை தேடி அழிந்து செல்பவர் என் தேவ மக்களே என் தேவ மக்களே இதோ இந்த இடத்துல தாயின் கருவில உருவாவதற்கு முன்னாலே அன்பு செய்த தேவன் போய்விட்டால் <laughs> ஆடுகளை விட்டு காணாமல் போன ஆடை தேட ஓடினார் காணாமல் போன ஆடு இதோ என் மகன் நன்றாக ஆலயத்துக்கு வந்து கொண்டிருந்தார் நல்லாக படித்து கொண்டிருந்தான் நல்ல வேலை செய்து கொண்டிருந்தான் என் மகள் நல்லா இருந்தா பிரதர் திடீர்னு அவளுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல மூளையில மூளையில போய் உக்காந்துக்கிறா என் பையன் நல்லா இருந்தான் பிரதர் அவன் என்ன கேட்டிசம் பாயா இருந்தான் பிரதர் ஆனா அவன் போகவே மாட்டான் பிரதர் ஜட்ஜ் சர்ச்சுக்கு என்ன சொன்னாலும் கீழ்படிய மாட்டான் பிரதர் பார்த்து கொண்டு இருக்கிற அருமையான சகோதரா சகோதரிய நிறைவேற்ற <laughs> நீ ஆண்டவர் கிட்ட இருந்தா மட்டும்தான் அது நடக்கும் பிரைஸ் சொல்லுவோம் ஆண்டவர் கிட்ட மட்டும் இருந்தா தான் நீ நடக்கும் பிரைஸ் சொல்லுவோம் அதான் யோமான் பதினைந்து ஏழுல சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அந்த வார்த்தையை சொல்லும் பொழுது பாருங்க அந்த வார்த்தை இன்னும் அருமையானது பாருங்க யோமான் பதினைந்து அமைதிகாரம் ஏழாவது வசனம் நீங்கள் என்ன நீங்கள் 
நடக்கும் <laughs> மதிப்பு <laughs> மிக்க <laughs> 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 நன்றி என்னன்னா <laughs> இரண்டாவது தாழ்வு மனப்பான்மை மூன்றாவது குற்ற உணர்வு என்று வேதம் சொல்லி இருக்கிறது மூன்று காரியங்களும் தேவனிடத்தில் வராதபடி தடுத்து நிற்கிறது மூன்று காரியம் நன்றி மரியே வாழ்க இந்த மூணு காரியமும் தேவன் என்ன அருமையாக்கிறார் இங்க ஒரு ஊராதி ஊதாரி மைந்தனை பத்தி நாம் பார்க்கிறோம் அன்பை பத்தி நம்ம பேசும் பொழுது லூக்கா பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் ஊதாரி மைந்தன் தன் பயத்தை நீக்கினான் பதினைஞ்சுல பதினொன்னுல இருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் மேலும் கூறியது ஒருவருக்கு இரண்டு புதல்வர்கள் இருந்தார்கள் ஒரு செல்வ பொழிவினாலே 
அந்தவர் ரெண்டு புதல்வர்களை ஆண்டவர் உருவாக்கினார் பிரைசலா ஒரு பெத்த தகப்பனுக்கு கொடுத்த எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் அந்த பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டன பிரைசலா அந்த பிள்ளைகள் நன்றாக தகப்பனிடத்தில் இருக்கும் பொழுது அவன் சுகபோகமாய் வாழ்ந்து வந்தான் பிரைசலா அப்பொழுது தீய ஆவி அவனுக்குள்ளே பிரவேசிக்கும் பொழுது ஒரு தீய நாற்றம் அவனுக்குள்ளே பிரவேசிக்கும் போது அருமையான சகோதரா சகோதரிய அந்த தீய எண்ணங்கள் உன்னிடத்தில் பிரவேசிக்கும் போது அவன் மனம் மாறுகிறான் பிரைசலா அவன் வழி மாறுகிறான் மாறிபடி <laughs> ஒருவனிடம் அவன் போய் எல்லா விதத்திலையும் அவன் எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் இழந்த இழந்த நிலையிலே அவன் எல்லா விதத்திலையும் அவன் இழந்த நிலையிலே என் தேவனோடு அவன் தேவனை விட்டு பிரியும் பொழுது அவனுக்கு எல்லா விதத்திலையும் அடி விழுந்தது அவனுடைய சொத்து சுகம் எல்லாம் இழந்தான் அவன் எல்லா விதத்திலையும் அவன் நோய்வாய்ப்படும் பொழுது அவனுடைய பாருங்க அவனுடைய கடைசி நிலைமை பிரைசலா அவன் தன்னுடைய சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாதபடி அவன் உன்னிடத்தில் ஒரு அங்க வேலை செய்கின்ற ஒருத்தனிடம் போய் அவன் வேலைக்கு அமருகிறான் பிரைசலா அவன் அமரும் போது அவன் பணி மேய்ப்பதற்காக அனுப்பினான் பிரைசலா அவனும் போது <laughs> எனக்குரத்தில் <laughs> நினைச்சு <laughs> <laughs> தெருவிலே வந்து விட்டேனே என்று சொல்லி அவன் மனம் மாறும் பொழுது ஐயோ என்னுடைய தகப்பன் வீட்டில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களில் வேலைக்காரனாக கூலியாளாக நான் போக வேண்டும் என்று அவன் மனம் மாறுகிறான் ஆ என் தந்தையின் கூலியாளர்களுக்கு தேவைக்கு மிகுதியான உணவு இருக்க நான் இங்கு பசியால் சாகிறேன் நான் எல்லா எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் வாங்கிட்டு வந்து இறந்துட்டேன் எல்லாத்தையும் நாசம் பண்ணிட்டேன் ஆனால் மனம் மாறலாம் பாருங்க என் தந்தையின் இடத்தில் எவ்வளோ செல்வங்கள் உண்டு ஆ அப்படிங்க நான் புறப்பட்டு என் தந்தையிடம் பாருங்க மனம் மாறலாம் புறப்பட்டு என் தந்தையிடம் செல்வேன் அப்பா கடவுளுக்கும் உமக்கும் அப்பா என்னுடைய அன்பு தந்தையே என் தகப்பனே இதோ என்னை படைத்தவரும் உண்டாக்கிறவரும் உயிராக்கிறவரே நான் வெறுத்து விட்டு உன்னையும் என்னை வளர்த்து வளர எனக்கு உன்னிடத்தில் இருந்தும் அந்த பரம தந்தையிடம் இருந்து எல்லா விதத்திலேயும் நான் ஆண்டவரை ஆண்டவரை விட்டு வெகு தூரத்திலே நான் சென்று விட்டேன் இதோ உமக்கும் துரோகம் பண்ண கடவுளுக்கும் துரோகம் பண்ணிட்டேன் அப்பா என்னை மன்னிங்கன்னு சொல்லி அவன் மனம் மாறும் பொழுது ஆஹ் நான் பாவம் செய்தேன் 
நான் எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டேன் எல்லாத்தையும் விரையம் பண்ணிட்டேன்ப்பா என் நான் மகனே இல்லைப்பா கடவுளுக்கு உணக்கம் எதிர சரீர பாவங்களுக்காக என்னை மன்னிங்க டாடி நான் வந்துட்டேன் திரும்பி வந்துட்டேன்ப்பா எனக்கு ஒரு வேலையை கொடுங்கப்பா ஒரு வேலைக்காரனாக இருந்து அவன் மனம் மாறி அவன் அப்பா கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கறான் நீட்டியவராயிருக்கிறார் மாளிகையிலிருக்காரு <laughs> அவருடையாரு <laughs> தேவன் <laughs> கடைசியாக சொல்லப்படுகிறது கிடைத்தாசீர்வாதத்தை மகவைப்பாள்ம அந்த தாய் உன்னை மறந்தால் தந்தை உன்னை வெறுத்தாலும் என் தேவன் மறக்காதவராக இருக்கிறார் அவர் இருகாரம் கூப்பி உன்னை அழைத்து கொண்டிருக்கிறார் என் மகனே என் மகளே என்னுடைய வார்த்தைக்கு நீ செவி சாய்ப்பாயா என்று சொல்லி இந்த நன்னாளில் இந்த வார்த்தை கேட்டு நம் பழைய காரியங்கள் எல்லாம் அந்த பண்ணி நெற்று கிடைக்காதது போல அவன் மனம் மாறினான் அந்த ஊதாரி மகனை போல அவன் உள்ளத்திலே கரையப்பட்டு இருந்தது அவன் சிந்தையிலே கடப்பட்டு இருந்தது அவன் செயல்பாடுகளே கரைப்பட்டு இருந்தது அருமையான என் சகோதர சகோதரி அதே போலதான் நம்மளும் கரைப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் இந்த நன்னாளிலே ஆண்டவர்கிட்ட ஒரு பாவ அறிக்கை செய்து ஆண்டவரே இனிமேல் இப்படிப்பட்ட பாவங்களை நான் செய்வதில்லை என்று சொல்லி தேவனிடத்தில் ஒரு பிரமாணிக்கம் செய்து பழையின கழிந்தன புதியன புகுந்தது என்று சொல்லி ஒரு புதிய சாட்சியாக என் தேவன் உங்களை மாற்றி உங்களையும் என்னையும் நேசிக்கிற தேவன் இந்த நாளிலே நன்னாளிலே இந்த செய்தி ஒரு ஆசீர்வாதமாக உங்களுக்கு மாற்றி என் தேவன் பழையின கழிந்தன புதியன புகுந்தது என்று சொல்லி ஒரு புதிய சாட்சியாக வாழும்படியாக இந்த நன்னாளை ஆசீர்வதித்து அங்கீகரித்து எல்லா விதமான தீமை விளக்கி நன்மை ஆசீர்வதித்து பெருப்படுத்திக் கொள்வாராக அது நிறைந்த மதியை வாழ்க கர்த்தர் உடனே பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே உடைய திருவயிற்சும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே மாதாவே பாவியலா இருக்க எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமே 
பிதாவுக்கும் சுதனுக்கும் பரிசு தாவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக ஆதியில் இருந்தது போல எப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்னென்னும் இருப்பதாக ஆமேன் ஆமேன்